നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ പാർട്ട് ടു നോക്കാം പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ സാധാ സിമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാവ പഠിച്ചത് ഇനി പാർട്ട് ടുവിൽ വരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ സെയില് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ സെയില അപ്പോൾ ആ ടേം എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിലാണെങ്കിലും കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിലും സെയിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണ പ്രൈസിൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ ഷെയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഈ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷനും കൂടെ കൂടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ടേം എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോട്ടഡ് പ്രൈസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതാണ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടഡ് പ്രൈസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിബെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിന് റിട്ടേൺ കിട്ടേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് ഡിവിഡൻറ്റും അതിപ്പോൾ ഏതാണോ നമുക്ക് വരണേ അതുകൊണ്ടാണ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻറ്റ് പർച്ചേസിനും എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻറ്റ് പർച്ചേസിനും എഴുതിയേക്കണത് അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവാൻ ഡിവിഡൻറ്റ് ആവാൻ ഡിപ്പെൻസ് ഏതാണോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണത് ഷെയർ ആണോ ഡിബെഞ്ചർ ആണോ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടഡ് പ്രൈസ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടഡ് പ്രൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് ആ കോട്ടഡ് പ്രൈസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോട്ടഡ് പ്രൈസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇനി ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വർക്കിങ്ങിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് സാധനം വിറ്റു ഡിബെഞ്ചർ വിറ്റു വൈക്ക് അത് മിസ്റ്റർ എക്സ് വൈക്ക് ഡിബെഞ്ചർ വിറ്റു അപ്പോൾ വൈ എക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൈ എക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കമ്പനി വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഹാഫ് ഇയർലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടീത്ത് ജൂണിനും ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലും ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ തേർട്ടീത്ത് ജൂണിന് കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടന്നേക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനെ ഞാൻ കാണിച്ച പറയണത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തൊട്ടിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇനി കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് കമ്പനി ആ ഡേറ്റിലാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുള്ളൂ മുപ്പത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഏഴ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത് ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തൊട്ടിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ അതിനിടയിൽ നടന്നേക്കണ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതൊന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയണ വൈ എക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഈ ഡിബെഞ്ചർ മേടിച്ചു അപ്പോൾ എക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത പീരീഡ് എന്ന് തൊട്ടിട്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് മുന്നേ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുന്നേ മുപ്പത് ആറ് വരെയുള്ള പലിശ എക്സ് റിസീവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയണേ ഒന്ന് ഏഴ് തൊട്ടിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് വരെ എക്സ് ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു അത്
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ ആ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് ആരുടെ പേരാണോ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അയാൾക്കേ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് എക്സ് മേടിച്ചോ വൈ മേടിച്ചോ ഇസഡ് മേടിച്ചോ എന്നൊന്നും കമ്പനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ഡിബെഞ്ചർ മാറി മറിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാളത്തെ പലിശ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കമ്പനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കമ്പനി ലാസ്റ്റ് ആസോൺ ആ ഡേറ്റ് എന്ന് പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണോ അന്ന് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഈ പറയണ ഡിബെഞ്ചർ ഇരിക്കണേ അവർക്കേ കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ എക്സിൻ്റെ പേരെന്നോ വൈൻ്റെ പേരെന്നോ അത് ആ സമയത്ത് ആരുടെയാണോ അവർക്കേ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പലിശ കിട്ടാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി മിസ്റ്റർ വൈക്കാണ് അപ്പോൾ ആറ് മാ ആറ് മാസത്തെ പലിശ മിസ്റ്റർ വൈക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷെ വൈക്ക് എത്ര മാസത്തെ പലിശ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എലിജിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ പുള്ളി ആ നാല് മാസമല്ലേ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് മാസത്തെ പലിശയാണ് വൈക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് വൈയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും വൈ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നാണോ ഈ ഡിബെഞ്ചർ മേടിക്കണത് അന്ന് ഈ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകണ പലിശയും കൂടെ കൂടി കണക്കാക്കി അതും കൂടെ കൂടി പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം കൊടുത്തേക്കാൻ അതാണ് പലിശ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരണത് അത് ക്വാർട്ടർ പ്രൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ ക്വാർട്ടർ പ്രൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ടെക്നിക്കൽ ടേം വെച്ചിട്ട് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടത് എങ് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും പലിശ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പലിശ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടേ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പറയണത് അപ്പം ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് പലിശ കൊടുക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ വൈക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അത് ഫുൾ ഫുള്ളും ഈ വൈക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് അല്ല അതിനകത്ത് നാല് മാസത്തെ പലിശ മാത്രമാണ് പലിശ മാത്രമാണ് വൈക്ക് കിട്ടേണ്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് മാസത്തെ എക്സിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഓൺ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മിസ്റ്റർ വൈക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കും മിസ്റ്റർ എക്സിന് എത്ര രൂപ കിട്ടാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപ ആറ് മാസത്തെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ എക്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എക്സിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് നാനൂറ് രൂപ വൈകിട തന്നെയാണ് അത് വൈക്ക് എന്താണേലും കിട്ടും ആ ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എക്സിന് കിട്ടാനുള്ള ഇരുന്നൂറ് രൂപ വൈ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതെ നിങ്ങളുടെ ഇത് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയും കൂടെ കൂടി എനിക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സിന് വൈ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് തീർക്കും ഇനി ആ അക്രൂഡ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിന് ഫോമുല വെച്ചിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈ പീരീഡ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണത് എന്നാണോ ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡേറ്റ് എന്നാണോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈ എന്നാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഫ്ര ഡേറ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് എന്ന് ഡിവിഡൻഡ് സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞ ഡിവെഞ്ചർ മറ്റുള്ള ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് ആ പിരീഡാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പിരീഡ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സാധാരണ ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ട് സാധാരണ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടർ ടു ബാങ്ക് കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം നമുക്കത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആയ കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട
അപ്പം ആ മുന്നേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇനി സെയിൽ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിലിനെ നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ പലിശയും കൂടെ കൂടി വരണേയും കൊണ്ട് പലിശ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഇങ്കാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് വന്നേക്കണം അപ്പം ആ ടേം മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ അക്രൂഡ് പോർഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇലസ്ട്രേഷൻ ജേ ലിമിറ്റഡ് ഹോൾഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പേയബിൾ ഓൺ തേർട്ടീത്ത് ജൂണും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഈച്ച് ഇയർ അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റ് ഫുൾ അങ്ങ് വരച്ചിട്ടേക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് വരച്ചു അതിന് എത്ര ശതമാനം ഡിബെഞ്ചർ ആണെന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ജെ ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണത് എൻ്റെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് നമ്മളത് എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തേർട്ടീത്ത് ജൂണിലാണെന്നും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടീത്ത് ജൂണും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇനി പറയണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണ് ജെ ഹോൾഡ് ചെയ്തു ജയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കണ ഈ ജെയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ കയ്യിലിരിക്കണ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് നൂറ് നാനൂറ് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് നാനൂറാന്ന് പറഞ്ഞു നാനൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് രൂപ എൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അതാണ് അങ്ങനെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എന്നാൽ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതാ ഡേറ്റ് ആദ്യം എഴുതി നമ്മൾ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് ടു ബാലൻസ് ടു ബാങ്ക് എന്നൊന്നും അല്ല വരെ കാരണം ബാലൻസ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തതാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തല്ല പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തതാണ് മുമ്പത്തെ അപ്പോൾ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡൺ കാണിച്ചു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കാണിച്ചു അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് മറ്റേ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമ്പതിനായിരം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ അമ്പതിനായിരത്തി കാണിച്ചു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു സംശയം അതിന് ഇത്ര മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ എഴുതണ ഡേറ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതണ ഡേറ്റ് അതിന് മുമ്പ് പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതാണോ ഇവിടെ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇവിടെ എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കണത് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടീത്ത് സെപ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ തേർട്ടി തല്ല തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് ലാസ്റ്റ് പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പലി ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞു ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് സോറി ഈ ഇവിടെ പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ
അപ്പൊ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ ഓൾറെഡി പലിസ റിസീവ് ഈ പറഞ്ഞ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പലിസ റിസീവ് ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പ് വന്നേ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് മാസം ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ പലിശ വരും അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് നാലിന് തൊട്ട് മുന്നേ അല്ല തൊട്ട് മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തലേ മാസമല്ല പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കണം അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുന്നേ ആ പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വർക്കിംഗ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അത് എത്ര എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഫേസ് വാല്യൂ ആദ്യ എഴുതണം നമ്മൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്ര നാളുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ വരെ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അങ്ങനെ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടി അത് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതി അപ്പം ആ വർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി പിന്നെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പേബിൾ അതിൻ്റെ വർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് നാനൂറിൽ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ആ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നേക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഭയങ്കര വർക്കിംഗ് കാണിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് നടന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ജൂണിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെ ഫസ്റ്റ് ജൂണിൽ നമ്മൾ മേടിച്ചു ടു ബാങ്ക് കൊടുത്തു എത്ര ഇരു മൂന്നാമത്തേൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറെണ്ണം ഇൻറ്റു ഫേസ് വാല്യൂ നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോഴത്തേനും ഇരുപതിനായിരം അങ്ങനെ ഇരുപതിനായിരം കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇനി അക്രൂഡ് പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം പലിശ അക്രൂഡ് പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് എന്നാ നടന്നേക്കണത് ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് എന്നാന്ന് നോക്കുക തൊട്ട് മുന്നേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു ഫസ്റ്റ് ജൂൺ അപ്പോൾ എത്ര മാസം ഉണ്ട് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് അഞ്ച് മാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇരു ഇത് എഴു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂ ഒക്കെ ആ ഓർഡറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം ആ ഇരുപതിനായിരം എടുത്തു ഇൻറ്റു അഞ്ച് മാസം ഉണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ആയിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ അക്രൂഡ് പോർഷൻ ആയിരം രൂപ നമ്മൾ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതി പിന്നെ നമുക്ക് വന്നേക്കണ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് വന്നേക്കണ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ ഈ ആയിരം രൂപ ആ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് നാനൂറിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് നമ്മളിവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസേ എഴുതാവുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എഴുതാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് നാനൂറിന് ആ ആയിരം അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എമൗണ്ട് എഴുതാമുള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ ഇതിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് നാനൂറിൽ നിന്ന് ആയിരം കുറച്ചിട്ട് ഇരുപത് നാനൂറാണ് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോളത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാമുള്ളൂ ഇത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടാ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ
ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊന്നും ഒന്നും കുറയ്ക്കാനില്ല ആ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ കുറത്തിൽ ഈ എമൗണ്ടാണ് എഴുതേണ്ടി വരിക കമ്മ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇരുപത്തൊന്ന് നാന്നൂറിന് കമ്മ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ജൂണിലെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കമ്മ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് നാന്നൂറാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് വേഗം തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് നാന്നൂറ് എഴുതാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിൽ വരണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നവംബറിൽ നമ്മൾ വിറ്റു എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വിറ്റു ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഒന്നും കുറയ്ക്കാനില്ല പ്രിൻസിപ്പൾ കുളത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ് തന്നെ എഴുതണം പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ അക്രൂഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കുറയ്ക്കണ്ടാന്നേ ഉള്ളൂ അത് പക്ഷേ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നവംബറിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് നവംബറിൽ വിക്ക ചെയ്തേക്കണം ഫസ്റ്റ് നവംബർ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെയാണ് പലിശ കമ്പനി കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നവംബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ജൂണിൽ നമ്മൾ പലിശ മേടിച്ച ശേഷം ഫസ്റ്റ് ജൂണിൽ ഇവിടെ വാങ്ങിയായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഒന്ന് നാലിന് ഒന്ന് ആറിന് നമ്മൾ പുതിയ കുറച്ച് ഡിബെഞ്ചർ മേടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പതിനൊന്നാം മാസം നടന്നു പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയും നമ്മൾ എന്ന് ലാസ്റ്റ് പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ തേർട്ടീത്ത് ജൂണിൽ പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഈ തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാൽപ്പതിനായിരത്തി സോറി നാനൂറെണ്ണം ഒരു ഇരുന്നൂറെണ്ണം അങ്ങനെ ചേർന്ന് അറുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അറുന്നൂറെണ്ണത്തിനാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മേടിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറെണ്ണം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇയർലി ആണല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ആറ് മാസത്തെ കിട്ടാൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അങ്ങനെ അത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത് ആറിന് പലിശ കിട്ടിയതായിട്ട് പലിശയുടെ കുളത്തിലെഴുതി ഇനി നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് നവംബറിലാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നവംബറിൽ മുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ വിറ്റു അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ ആ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ കിട്ടും അത് മുപ്പതിനായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ പലിശ വർഗ അക്രൂഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അക്രൂഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കുറയ്ക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് എക്സും കമ്മും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് നിന്ന് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നവംബറിൽ ഫസ്റ്റ് നവംബറിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ തൊട്ടിട്ട് കാരണം തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ വരെ പലിശ റിസീവ് ചെയ്തു അതിന് പിന്നെയുള്ള തൊട്ടടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ തൊട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് നവംബർ വരെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഫസ്റ്റ് ആണ് നവംബർ കൂട്ടേണ്ട അതുകൊണ്ട് നാല് മാസം അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അങ്ങനെ അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ അതാണ് അക്രൂഡ് പോർഷൻ അത് അക്രൂഡ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ പലിശ നമ്മൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇവിടെ എഴുതി പിന്നെ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് നമ്മളൊന്നും നോക്കാനില്ല ആ ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി അത് കമ്മാർന്നെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചിട്ടേ നമ്മളിവിടെ എഴുതാവുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കമ്മെന്നോ എക്സ് എന്നോ അവർ മാറ്റിയും തിരിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നാനൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറും കൂടെ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളൊന്ന് വായിച്ചേക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയണുണ്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫോ മെത്തേഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിഫോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ആദ്യം വന്നത് ആദ്യം എടുത്ത് പോകണം ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വന്നത് എടുത്ത് പോകണ്ടെ ലാസ്റ്റ് വന്നത് ഇതിന് എടുത്ത് വിൽക്കാമുള്ളൂ പിന്നെ ആവറേജ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവറേജ് ക്ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണോ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനൊന്ന് ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് സെയിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഫിഫോ മെത്തേഡേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടാ അതായത് ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ഏതാണോ വന്നത് അതിരുത്ത് അങ്ങോട്ട് വിറ്റേക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാ നമ്മൾ മുന്നൂറ് എണ്ണമാണ് വിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ നാനൂറ് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ആ മുന്നൂറ് എണ്ണം നമ്മൾ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വിൽക്കാൻ പോകും അതാണ് നമ്മളെടുത്ത് വിറ്റേക്കണത് അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാനൂറെണ്ണം മേടിക്കാനാണ് നമുക്കിവിടെ അമ്പതിനായിരം രൂപ ചിലവായത് പക്ഷെ നാനൂറെണ്ണം നമ്മൾ വിറ്റാ ഇല്ല മുന്നൂറെണ്ണേ വിറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നൂറെണ്ണത്തിന് എത്ര രൂപയും സാധാരണ സിമ്പിൾ മാത്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എത്രാമത്തെ എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ പറയണത് മുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചറ് വിറ്റത് നാനൂറ് ഡിബെഞ്ചറ് നമ്മളുടെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നെടുത്ത് വിറ്റേക്കണത് ഒന്ന് നാലിൽ നിന്ന് അടുത്ത് വിറ്റേക്കണത് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ നാനൂറെണ്ണം മേടിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നൂറെണ്ണത്തിന് എത്രയാണ് വില ഉണ്ടാവുക അമ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറെണ്ണം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എത്ര രൂപയാവും മുപ്പത്തേഴായിരത്തി തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മുപ്പത്തേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയണത് ഈ മുന്നൂറെണ്ണം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണം ചിലവ് എന്നിട്ട് ഈ മുന്നൂറെണ്ണം നമ്മൾ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മുന്നൂറെണ്ണം വിറ്റത് എത്ര രൂപക്ക ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് അതുകൊണ്ട് എന്താ നഷ്ടമാണ് മുപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറിന് മേടിച്ച സാധനം ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പതിനാണ് നമ്മൾ വിറ്റേക്കണത് അപ്പം നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആ നഷ്ടം വന്നതൊക്കെ ആ ഒന്ന് 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 പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ നഷ്ടം വന്നേക്ക് പി ആൻഡൽ ലാഭമാണെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും പി ആൻഡലിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക വൈ പി ആൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുന്നൂറെണ്ണമാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നൂറാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ഫസ്റ്റിൽ മുന്നൂറാണ് മുന്നൂറ് അമ്പതിനായിരത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ആ മാത്സ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുന്നൂറെണ്ണം അമ്പതിനായിരത്തിന് മേടിച്ചത് മുന്നൂറെണ്ണം ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പതിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരത്തിന് മേടിച്ച സാധനം ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പതിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും നഷ്ടമാണ് ആ നഷ്ടം വന്ന എമൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം ഇതിപ്പോൾ മുന്നൂറെണ്ണം അല്ല നാനൂറെണ്ണമാണ് അമ്പതിനായിരത്തിന് മേടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു മറ്റേ പ്രൊപ്പോഷൻ എടുക്കണം നാനൂറെണ്ണം അമ്പതിനായിരം രൂപ നാനൂറെണ്ണത്തിന് അങ്ങനെയാണ് മുന്നൂറെണ്ണത്തിന് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടി അതിനന്ന് ഇപ്പം വിറ്റത് എത്ര രൂപക്കാണോ എത്ര രൂപക്കാ വിറ്റെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ കിട്ടും ഈ കേസിൽ നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നഷ്ടം സെയില് നടന്നാൽ ആ നഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമോ ഉണ്ടോ എന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമോ ലാഭം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും എന്നാലും അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെയ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തതിലേക്ക് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണത് ഓൺ തേർട്ടീത്ത് നവംബറിന് ഇരുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീത്ത് നവംബറിന് ഇരുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്തിനാ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിനാന്ന്
അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണേലും ഉണ്ടാകും അത് എക്സ് ആണേലും കമ്മാണേലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്മൾ ആദ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഏഴ് മുപ്പത് ആറിനാണ് പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഏഴ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ തൊട്ടിട്ട് തേർട്ടിയത്ത് നവംബർ വരെ നമ്മൾ എന്നാ മേടിച്ച് അന്ന് വരെ തേർട്ടിയത്ത് നവംബർ വരെ അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു ജൂലൈ കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ അഞ്ച് മാസം അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആയിരം രൂപ ഇതാണ് അക്രൂഡ് പോർഷൻ അക്രൂഡ് പോർഷൻ നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആയിരം രൂപ അക്രൂഡ് പോർഷൻ ഇവിടെ എഴുതി പിന്നെ ഇനി കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അതങ്ങനെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ആ പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാഭം നഷ്ടം നോക്കണ്ട സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ വിറ്റിട്ടുണ്ട് കമ്മ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തോ കമ്മ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ കുറച്ചേക്കണം കുറയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ തന്നെ അത് കുറച്ചേക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾ അക്രൂഡിൻ്റെ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലല്ലേ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിറ്റു മുന്നൂറെണ്ണം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ബൈ ബാങ്ക് മുന്നൂറെണ്ണം മുന്നൂറെണ്ണം മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് രൂപയാകുമ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപയായി മുപ്പതിനായിരം രൂപയായി പിന്നെ അതിൻ്റെ അക്രൂഡ് പോർഷൻ ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താഴെയാണ് കാണിച്ചേക്കണേന്നേ ഉള്ളൂ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം നമ്മൾ ഇത് വിറ്റേക്കണത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് ലാസ്റ്റ് പലിശ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കണത് മുപ്പത് ജൂണിലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ തൊട്ടിട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെ അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ആറ് മാസം ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് നമ്മളുടെ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അത് നമ്മളിവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എഴുതി ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതണം പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എക്സ് സോറി കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്രൂഡ് പോർഷൻ ആ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പോകും അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കുറച്ച് മുപ്പത് നാനൂറ്റമ്പത് ആണ് നമ്മളെവിടെ എഴുതാൻ പോകും പ്രിൻസിപ്പൾ കോളത്തിൻ്റെ അവിടെ എഴുതാൻ പോകും മുപ്പത് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെയില് നടന്നതാ സെയില് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ലാഭോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായേക്കണേ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര ഡിബെഞ്ചറാണ് വിറ്റേക്കണത് മുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഫിഫ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും വിൽക്കണ സമയത്ത് ഫിഫ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വിൽക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് നവംബറിൽ നമ്മളൊരു മുന്നൂറെണ്ണം വിറ്റു മുന്നൂറെണ്ണം വിറ്റപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചേച്ചത് ഈ നാനൂറ് ഡിബെഞ്ചറിൽ നിന്നാണ് മുന്നൂറെണ്ണം എടുത്ത് വിറ്റത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഒരു നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ
പിന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നേ ആറില് മേടിച്ചേക്കണം ഇരുന്നൂറും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ നൂ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറും കൂടെ കൂടി ഒന്നേ ആറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഒന്നേ നാലിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറ് ഡിബൻസറും ഒന്നേ ആറിൽ മേടിച്ച ഇരുന്നൂറ് ഡിബൻസറും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് മുന്നൂറ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ മുന്നൂറ് ഡിബൻസർ വിറ്റേക്കണത് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അമ്പതിനായിരം രൂപയായി നാനൂറെണ്ണത്തിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയായി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി നൂറെണ്ണത്തിന് അതും എടുക്കണം ഇരുപത് നാനൂറായി ഇരുന്നൂറെണ്ണത്തിന് അതിന് ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇരുന്നൂറെണ്ണത്തിന് ഇരുപത് നാനൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വന്ന കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിവിടെ ഞാൻ പത്താമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് ഡിബൻസർ സോൾഡ് ഔട്ട് ഓഫ് നാനൂറ് ഡിബൻസർ ഒന്നേ നാലിന് ഹോൾഡ് ചെയ്തതും അവിടെ ബാലൻസ് നൂറെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം മുന്നൂറെണ്ണം കുറച്ച് മുമ്പ് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സെയിലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ നൂറെണ്ണേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറെണ്ണം തൊട്ടടുത്ത ഡേറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ കൂടി എടുത്തു തൊട്ടടുത്ത ഡേറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആറിൽ അങ്ങനെ ആ ഇരുന്നൂറ് നൂറും കൂടെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നൂറെണ്ണം വിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വർക്കിങ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ അത് നാനൂറെണ്ണത്തിന് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് നൂറെണ്ണത്തിന് വന്നത് എത്രയാണ് പ്ലസ് ഇരുപത് നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റർനെറ്റ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇരുപത് നാനൂറ് എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരു തൊള്ളായിരം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം അതായത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് വന്നേക്കണ ഈ മുന്നൂറെണ്ണം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വന്നേക്കണ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമ്മളത് എത്ര രൂപക്ക വിറ്റേക്കണത് സെയിൽ ചെയ്തത് മുന്നൂറെണ്ണം സെയിൽ ചെയ്തേക്കണത് മുപ്പത് നാനൂറ്റമ്പതിനാണ് അതിവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് നാനൂറ്റമ്പത് മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റമ്പത് രൂപക്ക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കണത് വിറ്റേക്കണത് എത്ര രൂപക്ക് മേടിച്ച സാധനം മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് മേടിച്ച സാധനം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ വിറ്റേക്കണത് അപ്പം നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ട് ആ നഷ്ടം വന്നേക്കണ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വന്നേക്കണ എന്നെ ലോസ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് സെയിൽ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കുറച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ആ നഷ്ടം ചെയ്തേക്കണ നഷ്ടം വന്നേക്കണ എമൗണ്ട് ബൈ പി ആൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സെയിൽ നടന്നപ്പോൾ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ നോക്കി നഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പിന്നെ ട്രാൻ പിന്നെ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിപ്പയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മറ്റേ ഫിഫോ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയണവർ മാ ഫിഫോ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓർ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ആണ് അത് അങ്ങനെയാണ് ക്ലോ ക്ലോസിങ് അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിബെഞ്ചർ വെയർ കോട്ടഡ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അറ്റ് പറന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഏതാണോ കുറവ് അതിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണ്ട മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്നിന് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകണതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നോക്കാം മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് പലിശ കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട് ഹാഫ് ഇയർലി ആന്ന് പറഞ്ഞു തേർട്ടിത്ത് ജൂണിൽ നമ്മൾ പലിശ മേടിച്ചായിരുന്നു ഇനി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലും കൂടെ കൂടി നമുക്ക് പലിശ മേടിക്കണം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് നമ്മൾ പലിശ മേടിക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാനൂറ് ഡിബെഞ്ചർ തുടക്കത്തിലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ആറിന് ഇരുന്നൂറെണ്ണം മേടിച്ചു മുപ്പത് പതിനൊന്നിന് പിന്നെ ഇരുന്നൂറെണ്ണം മേടിച്ചു
ഇനി ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണത് എന്നാണോ പറഞ്ഞത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണേന്ന് പ്രോബ്ലത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഡിസംബറിൽ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യണില്ല മാർച്ചിലാ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കാം സാധാരണ പോലെ തന്നെ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ആദ്യം നോമിനൽ വാല്യൂൻ്റെ കോളം ഇതിൻ്റെ ഏത് സൈഡാണോ വലുത് സാധാരണ ലഡ്ജറി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഏതാണോ വലിയ സൈഡ് ആ വലിയ സൈഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ ചെയ്തു വലിയ സൈഡ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം കൂടെ കൂട്ടി എൺപതിനായിരം എഴുതി ഇവിടെ എൺപതിനായിരം എഴുതി അതിനകത്ത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ആറ് അറുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം കൂടെ ചേർത്ത് അറുപതിനായിരം ആ ഒരു ഇരുപതിനായിരം ഡിഫറൻസ് വന്നത് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പലിശ കിട്ടിയേക്കണത് എന്നാ ഡിസംബറിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ പലിശയും കൂടെ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ചിന് നമുക്ക് അക്രൂഡ് പോർഷനും കൂടെ കൂടി ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ എന്ന് തൊട്ടിട്ട് ജനുവരി തൊട്ടിട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസത്തെ ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ മൂന്ന് മാസത്തെ പലിശയും കൂടെ കൂടി അറുന്നൂറ് രൂപ അതും കൂടെ കൂടി അതിനകത്ത് നിന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയേക്കണം ആ അറുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ പലിശയിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇനി ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണോ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണോ കൂടുതലൊന്നും നോക്കുക അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടും അത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ പി ആൻഡിലേക്ക് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ബാലൻസ് എഴുതി പിന്നെ ഇനി പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ഏത് സൈഡാണ് വലുത് വന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് വലുത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലല്ലേ ബാലൻസ് കിടക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം ഇരുപത് നാനൂറും പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് എൺപത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ് എൺപത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി എൺപത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് ഇരുപത്തെ ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പതും എൺപത്തെട്ട് അമ്പതും മുപ്പത് അറു നാനൂറ്റമ്പതും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതും കുറച്ച് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് അത് ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് നാനൂറ്റമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് അമ്പത് എൺപത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് നാനൂറ്റമ്പത് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റമ്പത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് എഴുതി അപ്പോൾ ക്ലോസിങ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ക്ലോസിങ് എഴുതി അത് ലാസ്റ്റത്തെ അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് വേണ്ട ലാസ്റ്റ് അത്ര എഴുതി അപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തീർന്നു ഈ പ്രോബ്ലം